Halo sahabat-sahabat dimanapun kalian berada senang kita bisa berjumpa kembali dalam kesempatan kali ini Salam santun dari saya hormat buat semua sahabat yang sedang menyaksikan channel youtube ini Hari ini saya dapat penghargaan yang sangat luar biasa untuk mereport vlog seputar kegiatan kuliah perdana Universitas Internasional Papua Dalam kesempatan ini saya merangkum kegiatan yang sedang berlangsung di Hotel Suni Jayapura Papua Nah seperti bagaimana suasana dan juga animo mahasiswa di kuliah perdana ini Nah teman-teman mari kita simak seputar kegiatan yang saya ikuti dan saya rampung ini Mari kita saksikan Kebangkitan pendidikan di tanah Papua menjadi salah satu kunci membuka jendela dunia Pada tanggal 28 Agustus bulan 8 2022 menjadi sejarah Tentunya Universitas Internasional Papua melakukan penerimaan mahasiswa baru di Jayapura Papua. Dalam hal ini juga Dr. Isaac Morin sebagai rektor Universitas Internasional Papua mengatakan kepada wawancara berikut ini. Mari kita simak bersama. Ya, pemirsa dimanapun kalian berada juga, sekarang saya bersama Bapak Rektor Universitas Internasional Papua. Wow, luar biasa sekali. Bapak, apa kabar? Baik. Luar biasa Baik. ya. Terima kasih. Luar biasa, saya senang sekali bisa melihat suasana mahasiswa Papua yang sangat luar biasa, dengan semangat yang luar biasa. Uh, hari ini uh, kegiatan kuliah perdana ya, Bapak? Betul, hari ini merupakan kuliah perdana di universitas pertama yang bertaraf internasional di Tanah Papua, Tanah yang ketahuan semua sayangnya. Wow, luar biasa sekali. Uh, ini sudah berapa hari nih ke Bapak kegiatan? Kegiatan pengenalan kampus sudah dilakukan pada tanggal 24 dan 25 itu pengenalan tentang budaya di dalam kampus, budaya kuliah, budaya bagaimana berhadapan dengan dosen-dosen dan seterusnya. Kemudian ada satu kegiatan lagi untuk melatih kebersamaan dalam menyelesaikan sebuah masalah atau sebuah tantangan yang pada saat itu kami kerjasama dengan Makoba, Makodam 17 ya. di mana mereka ada punya satu sesi di mana ada permainan-permainan yang outbound, ya, outbound ya. activities oh. di mana masyarakat di mana mahasiswa mendapat kesempatan untuk Bagaimana bekerja sama dalam menghadapi sebuah tantangan? Ya. Jadi tidak bisa bekerja sendiri, tapi segala sesuatu yang mereka hadapi harus bersama-sama untuk menyelesaikannya. Ini juga sebagai sebuah pengalaman nanti, sehingga pada saat mereka berada di dalam perguruan tinggi, mereka tahu bahwa ada hal tertentu yang mereka tidak bisa. Mereka perlu bantuan dari teman yang lain, ya. perlu bantuan dari dosen dan lain-lain untuk melengkapi kekurangan-kekurangan mereka. Sehingga wow. latihan itu bagus sekali untuk melatih kebersamaan dan juga ke kekompakan dalam kerjasama, tetapi juga ketegasan dalam mengambil ya. sebuah keputusan. Luar biasa, Bapak. Ah. Ya, itu. Pesan apa yang mau disampaikan buat mahasiswa Universitas Internasional Papua dari Bapak Rektor sendiri? Yang pertama, itu universitas ini mempunyai moto ya. veritas, ya. integritas, ya. dan juga humilitas. Veritas berarti kita menjaga Um, kebenaran jadi kalau isunya A kita harus bilang A kalau B kita harus bilang B karena di perguruan tinggi itu kebenaran itu yang nomor satu makanya di universitas ini uh, moto yang pertama adalah veritas kalau kita menjaga kebenaran apa yang kita sampaikan selalu benar maka kita membangun sebuah kepercayaan bagi uh, masyarakat bagi kalau dari pihak universitas memberikan selalu menyampaikan hal yang benar maka uh, akan menimbulkan sebuah kepercayaan dari mahasiswa kepada uh, dosen maupun kepada tenaga kependidikan sehingga terjadilah saling mempercayai kalau kepercayaan itu timbul maka dengan sendirinya nanti pada saat mereka keluar dari universitas ini mereka akan uh, transmisikan this uh, 
this uh, veritas atau verity ya kebenaran yeah. kejujuran kepada yeah. orang lain. Kemudian yang kedua itu integritas. Berarti kita menjaga kejujuran yeah. dalam dunia akademik itu harus jujur untuk diri sendiri apa yang kita terutama dalam uh, masalah penelitian kita meneliti sesuatu kita harus jujur sampaikan ini yang saya temukan masih ada kekurangan nanti kami berikan peluang kepada yang lain untuk cari kekurangan kekurangan saya sedangkan yang salah satunya adalah humilitas humilitas itu kita dalam dunia uh, pendidikan ini kita melihat bahwa mahasiswa ini ber berasal dari berbagai suku yang ada di tanah Papua maupun mungkin yang ada yang dari luar gabung maka disitulah terjadi interaksi saling mengenal dan hubungan kebersamaan itu dibangun sehingga pada pada akhirnya saling toleransi ya saling menghargai kelebihan orang lain kekurangan orang lain me, me, menghargai bahwa ini orangnya dari dari suku ini dari suku ini tapi kita sama-sama berada di dalam di tanah ini wow. kita harus menjaga kebersamaan itu dan itulah awal dari sebuah kebersamaan untuk kita bangun tanah ini uh, semua tiga moto ini kalau terjalin dengan baik untuk mahasiswa memahaminya maka itulah yang menjadi harapan kita sama-sama di universitas bahwa pada saat mereka sudah kembali ke dalam masyarakat untuk mengabdi nilai-nilai kebenaran kejujuran dan toleransi itu bisa dibawa dari bagian tapi dari salah satu hal, hal lain lagi bahwa kita memikul um, level internasional kita harus satu level di atasnya ya. maka kita tidak boleh biasa-biasa lagi ya. kita harus lebih di atas semua orang wow. memang hal yang tidak biasa kalau, uh, kalau kita nanti di, berada sampai level ini kalau jatuh ya jangan sampai jatuh sampai di bawah tapi jatuh pasti di bawahnya ya itu aja bapak ya terima kasih banyak bapak ya. uh, harapan apa yang diinginkan ketika hadirnya Universitas Internasional Papua yang pertama bahwa kita ini tidak bisa hidup sendiri makanya ya. Uh, pendiri dari yayasan ini terutama Bapak Samuel Tebuni ya. dia berusaha sebagai, sebagai seorang lobbyist yang lobby di, di tingkat lokal tingkat nasional sehingga kita kami dari universitas melihat bahwa kerjasama atau collaboration itu sesuatu hal yang yang baik kita perlu menimba pengalaman dari orang lain pengetahuan dari orang lain sehingga kolaborasinya bukan saja di, secara nasional tapi secara internasional sebagai contoh saat ini uh, Pak Samuel Tabuni ada di Semaria sebuah kota yang sekarang terkenal dengan teknologi pertanian ya. dan lain-lain dan dia membangun sebuah kerjasama jadi kita kita berusaha untuk mendapat uh, ya mungkin ke bahasa kasarnya itu kita mencuri ilmunya kita mencuri strateginya untuk kita terapkan di sini apabila dia pas maka apa yang terjadi di sana bisa juga terjadi di sini ya. cuma beda lokasi saja jadi seperti begitu ya, ya Bapak. luar biasa Bapak. sehingga tingkat nasional tapi kita tidak boleh lupa apa namanya nilai-nilai budaya yang ya. kita punya di tanah ini sehingga ya. duanya harus berimbang secara nasional ya. kita berpikir nasional tapi pada saat kita bertindak secara lokal itu kita tetap menghargai nilai-nilai budaya kita yang oh. ada di tujuh wilayah adat yang ada ya. di tanah Papua ini oke terima kasih Bapak atas oke. waktunya Tuhan memberkati salam perubahan ya. Tuhan berkati Bapak wow. Dalam hal ini juga ada beberapa mahasiswa yang kami rampung dan kami wawancarai mereka. Yang paling unik adalah ada beberapa pilot yang sudah terbang di seluruh Papua namun tertarik kuliah kembali. Ini adalah bapak atau saudara kita Alion Belau. Mari kita simak dalam wawancara berikut ini. Saya sudah ada seorang mahasiswa hari ini kakak Alion Belau dia kapten pilot ya kakak sebentar ya. ini tapi hari ini kakak mau kuliah lagi di Universitas Internasional Papua apa yang mendorong kakak harus kuliah kembali lagi di Universitas Internasional Papua ini terima kasih kenapa saya mau kuliah hari ini ya. karena salah satu saya bekerja hari ini sebagai seorang pilot kapten di salah satu penerbang salah satu operator penerbangan tapi kenapa saya mau kuliah hari ini? Karena saya melihat Papua ini adalah misteri. Dan Papua ini harus menjadi sebuah pembelajaran untuk semua umat manusia di tanah ini. Saya berkeinginan ketika saya terbang kemana-mana, saya melihat Papua ini untuk unik untuk dipelajari. Dan itu tertarik. Dan kenapa saya masih muda? Saya tidak melanjutkan kuliah. Akhirnya hari ini 
puji Tuhan saya bisa ikut kuliah perdana di Universitas Internasional Papua dan saya sekarang mahasiswa Internasional Papua dan harapan saya Universitas Internasional Papua ini menjadikan orang-orang Papua menjadi orang-orang yang berpola pikir internasional. Saya berharap supaya kita semua ambil bagian di universitas ini karena universitas ini adalah universitas harga diri orang asli Papua. Wow. If you don't join, you'll miss the good moment. Wow, luar biasa sekali ya, pemirsa. Itu satu isi hati dan bagaimana Kakak Alion seorang kapten pesawat ya Kakak sudah mengoperasikan di beberapa daerah ya. ya. Tapi hari ini Kakak mau kuliah. Itulah pesan-pesan dan juga harapan ya yang kakak sampaikan buat nah, uh, pesan apa yang mau kakak sampaikan buat generasi muda Papua yang ada di seluruh tanah Papua ya pesan buat semua generasi muda Papua Universitas Internasional Papua adalah Universitas harga diri harkat dan martabat orang asli Papua hari ini ini adalah history dan saya mengundang orang asli Papua terlebih khusus anak-anak muda yang baru selesai SMA ini good opportunity buat kita semua untuk make a history for tomorrow. Wow, luar biasa. Kakak pilih jurusan apa nih? Saya hari ini ambil jurusan Faculty of Teaching Training and Education. Wow. Ambil uh, jurusan Antropologi. Wow, luar biasa sekali Kakak. Selamat sukses. Selamat bergabung di Universitas Internasional Papua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Thank you. Thank you. God bless you, Kakak. Thank you. Baiklah, pemirsa semuanya. Terima kasih sudah mengikuti reporter vlog seputar kuliah perdana Universitas Internasional Papua. Itulah sedikit aktivitas di belakang saya sedang aktivitas kuliah perdana Universitas Internasional Papua. Semoga kalian semuanya dapat satu informasi yang mengembangkan kalian dan semua kegiatan ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih salam damai dari saya. Jangan lupa subscribe, komen, like sub channel ini. Saya terus bersemangat buat cerita tentang Papua melalui channel ini.